ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಯ ನಂಬರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಟೂ ಟು ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನ ರಾಜರಾಜ ಅರ್ಚಿತ ರಮ್ಯ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ರಂಜನಿ ರಮಣಿ ರಸ್ಯ ರಣತ್ ಕಿಂಗ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಚಾರುಕೇಶಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಂಚ ನೋಡಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಮಹಾಸಂಚಿಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಅವರ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನೂರೆರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣದವರೆಗೂ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ಏಜು ನೂರೆರಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಆ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಅಭಿರುಚಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಏಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವೇದ ಪುರುಷರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಇದ ಇದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೋರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್
ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇಹ ಪಾಲಿಸಿರೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರ ದಾಕ್ಷರಾಯರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇ ಬಿಕಮ್ ಯದ್ಭಾವ ತದ್ಭವತಿ ನಮ್ಮ ತ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ಯಾರೇ ಮಹಾನುಭಾವರು ಈಗ ನಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ನೂರ ಎರಡರ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನೀನು ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋನು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಪೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಯಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರಂಗ ಆನಂದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ ಅದ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಥ್ರೂ ಔಟು ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗಂತ ಅವರು ನಡೆದ ಬಂದು ನೂರೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ಲು ಮುಣ್ಣು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಅಭಿರುಚಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಭಿರುಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ರೂಢಿ ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೊತಿ ಸೂರತ್ತು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹುಡುಕೋದೇ ಕೊರತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗಿಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಡೈಲಾಪಿಟೇಟೆಡು ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಿಂದೆ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಅಂತಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಒಂದು ಇತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ನೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ನಾ ಏನು ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹೊರಕೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸೋರು ಸೊಗವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೇ ಕಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನು ಅಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತೆಗೆ ಸಿಟಿ ನೈಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೇದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೈಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಎ ಸಿ ರೂಮು ಅತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಇಟ್ಕೊ
ಕಾಲ್ ಚಾಚು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಠ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮಿಷಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಅದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಳ್ತಾ ಅಂತೀವಿ ವೆದರ್ ಐ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೋ ನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದು ವಿಷಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಮಗಳಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ಗೂ ಕಳಿಸಲ್ವಂತೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಕಂಡು ಅಭಿರುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪೂರ್ವ ಸಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಇಂಥ ಬರಾದಕ್ಷರಾವ ಅಂತ ನೂರೆರಡನೇ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಡಬೇಕು ಹೊಳಿತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ಪೇರು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ
ನಾವು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರು ಕೇಶಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾರು ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಚಾರು ಕೇಶಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರು ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರು ಸುಂದರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಂದರ ಮನ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆ